y miren <risa> aquí hay una de las primeras máquinas de, de jugar en el casino <risa> Bueno mis amigos, en este día nos encontramos en una tienda de antigüedades La verdad que esta tienda está aquí en el área de lo que es Maryland en la, eh, Está en un lugar que se llama Odenton Y siempre he pasado por este lugar Y la verdad me ha parecido curioso de, de poder pasar y, y, y ver la, la, eh, las cosas que tiene en este lugar eh, les vamos a mostrar un poco de lo que, lo, las cositas que hay en este lugar. La verdad que todo es, como les dije, una tienda de antigüedades, todo es antiguo. Vamos a ver qué tal, eh, qué tipo de cosas hay. Así es, como pueden observar, acá pueden ver este carruajito. La verdad que es algo, está, es antiguo y te cuesta 35 dólares como para tenerlo en la parte de frente de tu casa. Bueno, adentro más que todo de tu casa, ¿verdad? Este, todas estas cosas son como les digo de colección esta por ejemplo es una tacita como un azucarero una tetera 5 dólares estos también son antiguos por supuesto 3 dólares hay también todo este tipo de detalle que a muchas personas les gusta 20 dólares por estos estos son pequeñas antigüedades Ah, hay cuadros también, ¿verdad? Eh, por supuesto hay estos candelabros también, porque están por acá. Y 150 dólares por estos. Eh, hay estos muebles. Por supuesto esos muebles son muy antiguos, ¿verdad? El precio es de 225 dólares. Y observo, está muy bonito. Acá también hay estas clases estas cosas me imagino que son como para hacer zapatos los usaban antes para hacer para pegarle los clavos verdad a los zapatos o que antes habían un tipo de zapato que los le ponían clavo también entonces me imagino que eso para eso era este observen esto esto no sé qué es realmente eh, hay cuadros 85 dólares, muy bonitos los cuadros que hay acá eh, no sé exactamente de qué eh, quién sería el que los hizo bueno acá tiene Pierce dice ahí y este Master Lampton no sé quién sería realmente la persona pero están muy interesantes eh, también hay este tipo de cosas 10 dólares por estos están muy interesantes muy bonitos 3 dólares y todos estos pues ya son de colección verdad están estos bustos también no sé realmente eh, a veces abajo tienen quien los hizo y todo pero estos te cuestan 22 dólares y observen esto este mueble está bien viejito ese caballito que está arriba también ya es una antigüedad verdad 35 dólares este mueble que está por acá también ya me imagino que es muy antiguo el precio no se lo veo eh, no se ven este se puede apreciar que está bien eh, bien antiguo bien viejito se puede apreciar que todo el material ya está se puede ver que está bien viejo no le veo el precio este pero me parece interesante esto observen acá también este que está por acá te cuesta 125 y por dentro pues pueden observar todas esas figuritas que hay adentro eh, algunas cuestan 2 dólares eh, para ponerlas en tu casa es muy muy interesante eso igual esto ¿verdad? algunas cuestan 10 dólares que están ahí 8 dólares 
están muy bonitas y estas que están acá están un poquito más grandes me parece que están muy bonitas estas y por supuesto no podía faltar verdad las planchas observen estas son muy antiguas ya este me acuerdo mi abuelita pues tenía una plancha como esta y, y pues todavía hace poco todavía la usaba inclusive ella tuvo una plancha de esas de que se le echaba adentro se le echaba eh, la no ceniza sino que el como se dice el fuego se le echaba adentro para planchar esas eran las que habían antes estaban muy muy bonitas no miro aquí una de esas pero si sí, esa es la que tenía mi abuela pueden ver todos estos pues ya pueden apreciar todos estos son de colección o sea si a ti te gusta coleccionar cosas antiguas pues esta es una buena opción este lugar puedes ver también todo por todo esto pues todos de colección ya son muy antiguos 10 dólares por esto que está acá el mueble en sí todo el mueble no le veo el precio eh, no le veo el precio a este libros también acá hay libros perdón por la visibilidad pero no no hay mucha luz en, acá en este lugar es por esto acá por donde estoy no hay mucha luz pero acá hay libros también y también hay este tipo de observa esto te cuesta 5 dólares y 5 dólares el la, lo que es el platillo y 5 dólares también la taza y también pues esto los puedes tener ya en una en algo especial porque ya son de colección observa este este mueblecito está la, está muy viejito pero es, es algo eh, muy bonito que puedes tener enfrente de tu casa y se mirará muy bien y miren aquí hay una de las primeras máquinas de de jugar en el casino <risa> no sé si será real o solo será de eh, pero acá se le mete la moneda 10 centavos y acá pues se salía el premio verdad hay muy bonitas cosas en este lugar muy interesantes realmente relojes antiguos observen este no le veo el precio pero está muy interesante este te cuesta 185 dólares un reloj antiguo este que está acá está muy bonito también te cuesta 150 dólares ¿qué opina usted pa? está muy interesante este lugar eh, estaba observando ahí algunas cosas de las cuales tenía años de no verlas como es esta balanza que usábamos antes es una balanza de peso y esta balanza es de antigua ¿por qué? porque el peso se, esto se corre para acá mientras que se lo ponen esto probablemente tenga unos 100 años o más quizás si sí, esa balanza pues es bastante antigua mi papá dice que fue hace más o menos tal vez tiene unos 100 años esa balanza donde se pesa pues acá se corre esto se pone lo que se va a pesar acá y se le pone diferentes eh, eh, pesos en este lado para calcular el peso que tienes arriba ¿verdad? observen esto mis amigos esta parece estábamos con mi papá discutiendo de qué se trata esta maquinita este parece que es una máquina de coser por supuesto muy antigua verdad observen ahí donde baja acá tiene el pedal 
La verdad que esta máquina no sé realmente qué será, pero parece que es de coser. Bueno mis amigos, nuestra aventura ha llegado a su final. Espero que les haya gustado este video. Espero que este contenido pues, les haya gustado mucho. Este, acá pueden ver, pues esta es la tienda. Este, el, el nombre de esta tienda se llama eh, New to Us. Es, ese es el nombre. La verdad es de que eh, me pareció muy interesante pasar este lugar. Eh, espero que se suscriban a mi canal. Y sin más que decir amigos, nos vemos en la próxima en el siguiente video. Count up the loop, loop.